。哎，不用不用，老妹儿，哥不疼啊，哥不疼。你在干啥、啊？嗯，看着妹妹啊。嗯。小光哥。这是好事啊，但是，这都开学了，你你咋不报道呢？厂里不批，出去说吧。说我不符合上大学的条件，我爸正神有问题。那你爸有问题，你也没问题啊？咱俩在这说这些没任何意义，冰棍。你帮我个忙，去跟你嫂子说一声，让他跟他爸说。我我,我不懂啊，小光哥，你说人家一个大省长，能管咱这种具体的小事吗？对他来说是小事，不足挂齿；但是对我来说，是关乎我一辈子的大事儿，一辈子。咱咱先不说，就我找我嫂子这事儿合不合适？我觉得得我哥出面。你跟我姐一直还要联系吧？首先最应该亲近的就是文学，而诗歌又是文学的最高形式，文学殿堂的王冠。我这不都已经跟你来了吗？我希望你能形成自觉主动的意识。快点，快点！嗯、下面请欣赏由著名诗人冯化成为大家朗诵普希金的《假如生活欺骗了你》，掌声欢迎。不怕疼啊，怪不得非让我听呢。干啥呢？让你来听一听。假如生活欺骗了你，不要悲伤。不要心急，犹豫的日子里需要镇静。啊，是蔡小光的事儿，我跟东梅说过。快乐的日子将会来临，心儿永远向往着未来，现在却尝试忧郁。一切都是顺心，一切都将会过去，而那过去了的，就会成为亲切的怀念。怎么今天回来了？想您了呗，其实嘴甜的。来，快坐。这我给您买的您最爱吃的江米条。哎呦，好啊！哎呀，我爸还没回来呀、啊？差不多了吧，应该。尝尝。哎，夏阿姨。哎。冬梅回来了，加一个丸子汤吧。好了。以后回来提早说一声啊。您不是不知道我们学校打个电话有多难呀、啊？嗯嗯，快点吃，尝尝，好吃吗？好吃，<笑>还是这个味道好。我爸回来了，找你爸有事儿吧
。爸，刘，又回来了。我女儿回来了啊。啊。嗯，好。你什么时候回来的？我也刚进门不久。在学校学习还好吧？挺好的。嗯。嗯，抓紧时间好好学啊！嗯嗯，<笑>您怎么样？累不累？你说不累，那是假话。嗯，回家有什么事儿吗？没事儿啊，没事儿。找你有事儿？找我有事儿？嗯，有什么事儿说？嗯嗯，那我说了。嗯。是这样的，嗯，秉义的妹妹有个同学叫蔡晓光，高考成绩全省第二，被北京广播学院给录取了。嗯，但是他们厂不让他去。什么原因呢？嗯，说是政审，政审有点问题。嗯、我看资料了，您看一下呗。来吧，啊、嗯，给我吧，我让我爸看一眼嘛。先拿给黄秘书，违反政策的事儿是坚决不能干的啊。妈，哎，夏阿姨，开饭吧。好了，吃饭吧，好好陪爸爸吃顿晚饭啊。走，嗯，走，走。家里晚上吃点啥呀？走，走，走，哎呀，厂长好，厂长，厂长，哎，厂长，厂长，小光，啊，厂长，找我，哎，你的情况我刚刚知道，呃，我批评他们了。中央决定恢复高考的目的是什么？一，为国家建设，培养选拔人才；二，重新告诉人们。通过个人努力，可以改变自己的命运。都现在了，还搞那套什么“老子英雄儿好汉，老子反动儿混蛋”那套唯出身论，严重背离中央精神。哎，已经通知你们车间了，你抓紧时间走，直接回家，尽快去学校报道。哎，谢谢厂长。哎，哎，小光。哎，呃。你跟郝省长熟吗？不熟。我跟他其实不认识。啊。哎，小光啊，你这一走，恐怕不会再回咱们这儿了。可这里毕竟是你生活工作过的地方。嗯。咱们厂子现在是困难重重啊。千头万绪，一个字儿，钱。生产经营，工资发放，医疗报销，住房改善。如果省里头能给拨一部分款的话，那……啊，行了，你走吧。那我走了，厂长。您多保重，炳辉，这地方行啊，那大石子嘎嘎热，舒服不？舒服，太舒服了。这水温还行啊？行行行。哥，哎，来了。哎呀，大哥你好。哎，老妹儿你好。哎呀，老妹儿长得漂亮呢啊。他是这儿那个技术最好的修脚师了，是吧？那我得好好修修。哎，泡的舒服不？舒服，舒服，太舒服了。哎，我来，我来。哎，嗯。哎呀，老妹儿，干几年了？十六岁就开始干了。哎呀，我一看，老妹儿这胳膊挺白呀，啊。嗯，嗯，小科长，你看啊，这是合同。哎呀，老妹儿，这手法都跟老师傅似的了啊！哎呀，对，就这块有点有点硌脚
好好休息。对不起，对不起，淌血了这。我我我给你弄点药去吧。哎，不用不用，宝贝儿，哥不疼啊，不疼。你这干啥、啊？干啥呀，冰坤呢？这大老远给我整过来，就洗个澡，修个脚，就完事儿了。那你想干啥？<笑>哎呦我，就这个，还想签合同？哎，都说你们酱油厂效益不好，我看呐，早晚得黄。对不起啊，哥。啥呀？我对不起你。现在都啥社会风气呀、啊？吓唬理直气壮、堂而皇之的。要搁前两年，给他两个胆儿，他都不敢。谁呀？本来就是嘛，我怕什么？老娘现在就是一个普通工人，有本事把我这工人的名头也给我捋下来。乔春元，你说啥呢？这是你客人吗？那那我哥。现在是上班时间，你干嘛呢？这有个客人点名要找你修脚，我看你这边有人，我让人一直在那等，这都等多半天了。真是的，你赶紧过来。小人。行，我我走了。行，那那那先回吧。哎，晚上我找你去，我有点事儿跟你说。不行，走了。慢点，二哥。跟陈燕说呀，干脆我过来，干等着他下班，吃过饭再过来。哎呀，还让人家睡不睡觉了？<笑>到底啥事儿、啊，沈子？春燕的两个姐姐呀，要完成了。啊，那好事啊。问题是，住哪儿啊？哦，那，那婶子啥意思？啊？郑娟儿，太平胡同那房，有人住吗？哦，那没没人。嗯，那你看能不能让他们姐俩先住一段？啊，他们两个都有对象了，一结婚就能搬走。啊，我我觉着行啊，而且想住啥时候住啥时候呗。要不用问问郑娟啊？不用，你跟她说，她也同意。那这点钱，这是干这点钱，干啥什么的？嗯，老话说了，亲兄弟，明算账。你明算账，那那你说那房子，那平时也得有人住啊，没人住，那也不行啊，那就坏了。你再说，那春燕她姐住进去了，也算给她看房子。你看房子多钱呢？还有我妈生病的时候，你帮多少忙呢？行了，婶子，走了。啊，爸爸，娘去哪儿？哎，爸哪儿也不去，爸跟奶奶说说话啊。瞧这孩子，跟他爸，比跟他妈还亲呢。那是，那孩子生出来，我弟个抱的，他妈都没抱着。哎呀，慢点，婶儿啊。哎，好，回吧。哎呀，坐坐你。处理好，咱们就尽快走，去看一下孩子吧。不看，没什么可看的，看有什么意义？一个蹲过大牢、身无分文的穷光蛋，没人会理他，包括儿子。
洗完了。啊，没事儿。酸吗？没事儿，没事儿。洗会儿回来。嗯，再洗个脸去。月月来，好嘞。这一年里头啊，最难过的就是夏天，是不是？嗯。说有卖电风扇的了，还买电风扇？多少钱、啊？八十来块钱。多少？八十来块？那你把这钱给我吧，我给咱家当电风扇。是有点贵啊。那是有点贵吗？反正一年就这几天，熬一熬就过去了。去，楠楠来。这些年，咱妈不也好好的吗？哥，我姐这大学放暑假得回来，我哥倒行了，住东北姐家。你说我姐跟我姐夫，那咱这房子，你我妈，是吧？我姐我姐夫，男的月月，咱们挤一块儿，晚上还行，咱们睡里屋，我姐他们睡外屋。那不行，咱得睡外屋，妈跟咱们住，我早上得起来做早饭呢。啊，都行。我说的是，那你白天呢？那大家伙就挤一起，多遭罪呀、啊！然后穿的还周五正王的，咱俩肯定没没问题。我觉得我姐也行，我姐夫，你这第一回来。买，买电风扇。看见没有，嫂子？没瞅见呀，还不出来吗？哎，别出声啊！东威，第一，哥，周荣，姐，哎，哎呀，还是咱东北两口啊，没事，对不？来，来，给我吧，我给你俩介绍一下呀。姐夫，天宽，我这是累不累？你那首诗，给你带来那么大麻烦。嫂子，啊，哥。咱快点回去吧。啊，我走。你姐惦着妈呢。啊，在火车上说了一路呢。啊，是吗？啊，这回回来，我给你姐夫住旅馆，带着月月。花那钱干啥呀？哎，你姐夫补发了一大笔工资，能替他省钱。啊，我坐。哎，哥，你回家住不？啊，去你嫂子家住。爷爷，晚上累吗？其实我们家空着好几间屋子。别站着，不行，不够。
宿舍呀、啊，最大的三十六，最小的十八，这几乎是两代人，还有不少有孩子的。嗯，他妹妹就有个女儿，一直是他弟弟帮忙带着呢。嗯，你弟弟现在在哪儿呢？松花江酱油厂跑业务。我问的是他现在住哪儿啊？哦，我父母家，光字片儿。哦，嗯，光字片区。我去过。对。啊。现在那儿还是老样子吗？哼，还是老样子。我妈见过您，您去过我们家，说，如果不是文化大革命啊，光字片儿早就改造完成了。会改变的。现在我们国家啊，百废待兴啊。贝玉啊，嗯，你妈妈现在怎么样啊？嗯，还好，很稳定。啊，反正这些年，他弟和弟媳妇儿确实付出了不少。你想啊，一个植物人，两个小小孩儿，所以你们就更得好好学习，得对得起人家这个付出。嗯，这您就放心吧。据他妹妹说啊。周秉义同学可是学校里边著名的知识饥渴症患者，这一天二十四个小时、十八个小时学习、六个小时睡觉，吃饭都得就是书吃。哦哦哦哦。妈妈，我吃完了，你慢慢吃啊。你爸爸什么时候回来探亲呢？今年肯定是回不来了。哦，那什么时候回来跟我们说一声？哎睡着了，风扇关了吧。嗯，我还吹呢。费电，我给你扇不行吗？你说姐跟姐夫也没有回来住，风扇买的真雨、啊。那也不能让你们当电扇。那怕啥的，穷人有的是力气。没的是钱，春儿，嗯，你跟着我让你舒服。不说啥，那以后我一定让你。谁呀？来了，谁呀？姐夫。哎呦，哎呦。白天跟我们在一块儿还挺好的，小孩儿一到晚上就容易认生，没事的，过几天就好了。春儿给你添麻烦了，没事儿，姐姐夫到屋里坐会儿吧。我不进去了，太晚了，孩子也困了，赶紧睡吧。那就在这儿吧，那跟爸爸再见，快，快，快。你看这孩子。真没事儿，姐，过一阵儿他就好了。哎，我带他去睡了。去吧。我进去。你快去吧。啊。
是啊。哎，老郝啊，哎，你今天这个态度可不好。你当着我和炳一的面提他们家，还有他爸那些事儿，你让我怎么表态？皇上还有草鞋亲呢，<笑>老秦。这跟有没有草鞋，没多大关系吧？哎呀，啊、哎，把灯关了，睡吧。明儿早上八点，我还有个重要的会议要开呢。事本身办的没有错呀、啊，渠道错了，绝不能让自己在同一个地方摔两次。睡吧，睡觉。此时此刻的周荣和冯化成，内心里充满了迎接新生活的喜悦，以及对自身事业和人生的种种憧憬。尽管他们没有住房，没有收入，但共同站在新刷的人生起跑线上，却都觉得自己是拥有最多希望的人。妈妈还得上学，先在小周家住几天，好不好？然后呢？然后妈妈就把你接到北京来啊，然后爸爸在北京工作，妈妈毕业之后留在北京，咱们一家三口就永远不分离。奶奶不分的，奶奶哥哥要跟他的爸爸妈妈在一起住，对吧？那小朋友都要跟自己的爸爸妈妈在一起住，是吧？嗯。哦哦。我的天！哎呀，你看，哎呀，孩子出来了。来，再来，再来！石头剪刀布，休息休息，该吃饭吃饭了。迟到了，你手变得这么磨叽，什么玩意儿？放心，再来再来，石头剪刀，哎呀，火车上也吃点东西，都带了。小舅子，小光哥，小光，哎，别别，东北，会不会行啊？啊，你这是刚回来啊？学校是耽搁了。人家都开学了，你咋才回来？都说了学校的事儿，耽搁什么理解能力啊？你，姐，小光哥，哎，小光，哎，周荣，呃，冯化成，蔡小光，你怎么知道我是蔡小光？除了我和你，还有谁能叫炳坤小舅子炳坤，要是家里有什么需要帮忙的，你就尽管跟我说啊。啊，你知道了，嫂子。你差不多该进站了，把月月抱过来吧。我再跟炳坤说两句话。行。好，月月，来，让大舅我这儿吧，去吧。我知道，哥，不管你有啥事儿，我不会麻烦冬梅姐，你放心。哎。
你站在我家里，我，我，我是在家里照顾您的。我咋了？嗯，您病了，昏迷，我不就睡了一觉？ 您睡了两年多了，妈妈。嗯，岳岳非要站着尿尿，尿裤子了。啊，你去给他换上就行。嗯，谁谁谁家的孩子？妈妈是奶奶在说话吗？嗯，你快去，快去帮岳岳把裤
，你老哥的。快，爸妈你喜欢吗？啊。我欢哥。啊。爸妈倒水去啊。爸妈倒水啊。现现在又睡了，这样不行吗？你你得有个过程吧，对不对？你说上上回到这回是七天，下回可能就三天一醒，然后就天天就醒了嘛，是不是？嗯，就谢谢你娟儿。你这孩子，扎死！你你俩起来，起来挺好。我我告诉你啊，你俩现在是大孩子。也没大人分他事儿了，知道不？那以后白天我要上班，妈妈要不在的话，你们得看好奶奶。她有啥事儿，你们就能办的办，不能办的找大人。啊，睡。啊，他俩能办啥？能办啥是啥呗。你俩是谁家的孩子啊？我是周南。周南，那他呢？他是冯玉。冯玉。妈妈是叫周荣，月月，你是月月吧？来，到姥姥这儿来，我是姥姥，上炕来让姥姥抱抱，快点来，上姥姥这儿来，来上炕。来。小舅母，他起来呢，说话呢。妈妈，他只知道月月，不知道我。你先跟妹妹到院里玩一会儿，啊，去吧。